ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ആദിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ലീഗൽ റീസണിങ്ങിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലീഗൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലീഗൽ റീസണിങ് എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ക്ലാസ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ലോക്കോസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ടി ഡോട്ട് മീ സ്ലാഷ് എസ് എഫ് ഐ ലോക്കോസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസറിലോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ബ്രൗസറിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങളവിടെ എല്ലാ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടാതെ ക്യൂസുകളും പോളുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ടോട്ടലി ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസിനുള്ളത് അതിൽ ലീഗൽ റീസണിങ് എന്ന പോർഷനിൽ നിന്നും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാവുന്നത് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് പോലുള്ള എക്സാമിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ശരി ഉത്തരത്തിന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരം തെറ്റായി പോയാൽ ഒരു മാർക്ക് നെഗറ്റീവും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാറ് പക്ഷേ ഈ ലീഗൽ റീസണിങ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ അതായത് ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള എഴുപതോളം ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ലീഗൽ റീസണിങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു റിസ്ക് എടുത്താലും അത് ശരിയാവുന്നതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവുന്നതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചെണ്ണം ശരിയാക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ലീഗൽ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ അതിലൊരു ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ലീഗൽ മാക്സിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ വേർഡിങ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യം തന്നെ അവർ തരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ ആ ലീഗൽ റീസണിങ്ങിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസും വരുന്നത് അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഇൻറ്റൻഷണലി കോസിങ് ഹാം ടു അതേഴ്സ് ഇസ് ലൈബിൾ ഫോർ ബാറ്ററി എ പേഴ്സൺ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് ഇൻറ്റൻഡ് ദ ഹാം ഇൻ സോ ഫാർ ആസ് ഹി ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ഹാം പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഓർ നോയിങ്ലി ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻറ്റൻഷണലി ഹാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒഫൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പേഴ്സൺ ആ ഹാം ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഓർ നോയിങ്ലി ആയിരിക്കണം ആ ഹാം ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം എ ടീച്ചർ സഫറിങ് ഫ്രം അരിത്രൈറ്റിസ് പ്രോബ്ലം വാസ് മൂവിങ് അറൌണ്ട് ദ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അതായത് അരിത്രൈറ്റിസ് പ്രോബ്ലം ഇത്ര ജോയിൻറ്റിനൊക്കെ വേദനയുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനാണ് അരിത്രൈറ്റിസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ജോയിനും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു പുള്ളിക്കാരി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വാസ് ഷീ വാസ് മൂവിങ് ബാക്ക്വേഡ്സ് ടു റീച്ച് ഹർ ചെയർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ എ സ്കോർപ്പിയോൺ മൂവിങ് അണ്ടർ നീത്ത് ദ ചെയർ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റഷ് ടു അറ്റാക്ക് ദ സ്കോർപ്പിയോൺ ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് മൂവ് ദ ചെയർ അതായത് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു തേള് അതിലോട്ട് ആ ചെയറിനടിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ടീച്ചറിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓടിപ്പോയി ആ ചെയർ അങ്ങ് നീക്കി മീൻ വയൽ ദ ടീച്ചർ ഫെൽ ഡൗൺ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓ
എപ്പോഴും ഒരു കോർ വേർഡ് ഉണ്ടാവും ആ കോർ വേർഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എ പേഴ്സൺ ഇൻറ്റൻഷണലി കോസിംഗ് ഹാം ടു അതേഴ്സ് ഇസ് ലൈബിൾ ഫോർ ബാറ്ററി ഇൻറ്റൻഷണലി കോസിംഗ് ഹാം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കോർ വേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ടീച്ചറിനെ ഇൻറ്റൻഷണലി ഹാം ചെയ്യണമെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ബാറ്ററിക്ക് ഈ ഒഫൻസ് ഓഫ് ബാറ്ററി ഈ കേസിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ കോർ വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലീഗൽ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് നോ ലൈബിൾ സിൻസ് ഹി വാണ്ട് ടു ഹെൽത്ത് ടീച്ചർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എവ്രി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ റിസ്ട്രൈൻഡ് ഓഫ് മാരേജ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ അതർ ദൻ എ മൈനർ ഇസ് വോയിഡ് അതായത് കല്യാണത്തിന് കല്യാണം സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് ആയിരിക്കും വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് പിന്നെ ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം രോഹിത് ആൻഡ് പ്രാച്ചി വർ ഡീപ്ലി ഇൻ ലവ് ആൻഡ് വാണ്ട് ടു മാരി ഈച്ച് അതർ രോഹിത്തും പ്രാച്ചിയും സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമായിരുന്നു ബട്ട് ദ പേരൻസ് വർ സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസിഡ് ഇൻ ദ ഐഡിയ ആസ് ദ ബിലോങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് രണ്ട് കാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പേരൻസിന് സമ്മതമല്ലായിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദൈവർ കമ്പയർ ടു എക്സ്ക്യൂട്ട് ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ലോയർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ദേ ഷാൾ നോട്ട് മാരി ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദ സെയിം വാസ് സൈൻ ബൈ ദർ പേരൻസ് ആസ് വിക്നസസ് ഒരു വക്കീലിനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പേരൻസ് എഴുതി മേടിച്ചു അവരായിരുന്നു അതിൻ്റെ സാക്ഷികൾ ദർ ആഫ്റ്റർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം റാൻ അവേ ഫ്രം ഹോം ആൻഡ് സോളംനൈസ് ദർ മാരേജ് സോളംനൈസ് ദർ മാരേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരാം ദർ മാരേജ് ഇസ് വോയിഡ് ആസ് ദ ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദർ എഗ്രിമെൻറ്റ് അവരുടെ മാരേജ് വോയിഡ് ആണ് അവർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ദർ മാരേജ് ഇസ് വോയിഡബിൾ ആൻഡ് കുഡ് ബി ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻവാലിഡ് ബൈ എനി വൺ ഓഫ് ദം അത് വോയിഡബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡോ ആയിട്ട് അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ദ മാരേജ് ഇസ് വാലിഡ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ബൈ ദം മാരേജ് വാലിഡ് ആണ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അടുത്ത ഡി ദ മാരേജ് ഇസ് വോയിഡബിൾ ടെൽ ഇറ്റ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദർ പേരൻസ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അവരുടെ കല്യാണം വോയിഡബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നിങ്ങൾ ആ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഉത്തരം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഞാൻ തരാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഉത്തരം മീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ദർ മാരേജ് ഇസ് വാലിഡ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ വയലേഷൻ ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദം ഓക്കെ നമുക്ക് കോർ വേർഡിലേക്ക് വരാം എന്താണ് കോർ വേർഡ് എവ്രി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ റിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് മാരേജ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ അതർ ദൻ എ മൈനർ ഇസ് വോയിഡ് അതായത് ഇവിടെ മൈനറാണ് അവരെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലീഗൽ റീസണിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മൈനറാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് വോയിഡാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ദർ മാരേജ് ഇസ് വാലിഡ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ബൈ ദം അവരെ എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ മാരേജിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇവിടുത്തെ ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ദ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് മേക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു വേജ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് പണിഷബിൾ ഐ പി സി എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പണിഷബിൾ ആണ് നമുക്ക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഡ്യൂറിംഗ് എൻ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ അലച്ച് ദാറ്റ് ദ റൂളിംഗ് പാർട്ടി വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്രൈംസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഈവൽസ് ആർ പ്രിവേൽഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഹെൻസ് എക്സാൾട്ടഡ് ഹിസ് പാർട്ടി
ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് അണ്ടർ എ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വിൽ ബി ലൈബ് ഫോർ എൻ ഇല്ലീഗൽ ഒമിഷൻ ടു ഡു സോ വളരെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് അണ്ടർ എ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വിൽ ബി ലൈബിൾ ഫോർ എൻ ഇല്ലീഗൽ ഒമിഷൻ ടു ഡു സോ അതായത് ലീഗലി ലീഗലി ഒബ്ലൈസ്ഡ് ആയ അതായത് ലീഗലി ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരു പേഴ്സണ് ഒരു ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണ് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം എ മാൻ ഹു ന്യൂ സ്വിമ്മിങ് വാസ് വാച്ചിങ് എ ചൈൽഡ് ഡ്രോണിങ് ഹി സെറ്റ് ടു ഹിംസെൽ It is not my child. Why do I bother? That is, if you have a child, a child is going to be a child. The child is going to be a child. It is not my child. I am not a 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 child. The man will be responsible for the death of the child. As he knew swimming and hence was obliged to save the child. പുള്ളിക്ക് ആ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് നീന്തൽ അറിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ബി ദ മാൻ വിൽ നോട്ട് ബി ലൈബിൾ ആസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഡ്യൂട്ടി ബോൺ ടു സേവ് ദ ചൈൽഡ് പുള്ളിക്ക് ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആ ചൈൽഡിനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു സി ദ മാൻ വിൽ ബി ലൈബിൾ ആസ് ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് വുൾ ബി ഡ്രോൺ ഇഫ് ഹി ഡി നോട്ട് സേവ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഡിഡ് നോട്ട് സേവ് ദ ചൈൽഡ് മാന് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അറിയായിരുന്നു ചൈൽഡ് മുങ്ങി മരിക്കും പുള്ളി സേവ് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടും പുള്ളി സേവ് ചെയ്തില്ല പുള്ളി നീന്തൽ അറിയുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ലൈബിൾ ആവുന്നതാണ് ആ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം ദ മാൻ വിൽ നോട്ട് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ആസ് അതേഴ്സ് കുഡ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ചൈൽഡ് മാന് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാമായിരുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഉത്തരമെന്ന് ആലോചിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരുന്നു ഇത് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഇതിലെ കോർ വേർഡ് എന്താണ് കോർ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കോർ വേഡ് ഇവിടെ ഈ പുള്ളിക്ക് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്വിമ്മിങ് അറിയാവുന്ന ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അതായത് എനിക്കൊരു മോറലി ഞാനത് സേവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു ബീച്ചിലെ ഗാർഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അതൊരു ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മുങ്ങി താഴ്ന്ന ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പുള്ളിക്കില്ല പുള്ളി വാസ് ജസ്റ്റ് എ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം കോർ വേർഡായ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് കാരണം പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇല്ലീഗൽ ഒമിഷൻ എന്ന് പുള്ളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ബി ദ മാൻ വിൽ നോട്ട് ബി ലൈബിൾ ആസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ടു സേവ് ദ ചൈൽഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ ഇസ് നോ എക്സ്ക്യൂസ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നിയമം അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ നിയമം അറിയില്ലായിരുന്നു ജഡ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി അത് കേൾക്കില്ല എന്നാണ് ആ പറയുന്നത് ഇനി ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം എ ഫെയിൽസ് ടു ഫൈൽ ഹിസ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് നോട്ടീസ് ടു ഹിം ടു ഷോ കോസ് അസ് ടു വൈ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ഹിം ഫോർ റിക്കവറി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡ്യൂ ഫ്രം ഹിം വിത്ത് പെനാൽറ്റി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് എ എ ഇൻകം ടാക്സ് അഞ്ച് വർഷം അടച്ചില്ല ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുള്ളിക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അടച്ചില്ല എന്ന് പുള്ളി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പുള്ളിയെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എ ദ പേഴ്സൺ എ മേ റിക്വസ്റ്റ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു വേവ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പെനാൽറ്റി ആസ് ഹി വാസ് നോട്ട് അവയർ പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് പറയുക ഒന്ന് കുറച്ച് തരണം എന്ന് പറയുക എന്നാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ബി എ മസ്റ്റ് പേ ടാക്സസ് ആസ് ഇഗ്നോറൻസ് കെ നോട്ട് ബി പ്ലീഡ് ആസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട് അല
ഹു ഹാഡ് ടു ബി ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ഫോർ ടു ഡേയ്സ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പുള്ളി ഒരു പാമ്പാട്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി പാമ്പിനെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാമ്പ് എന്തു പറ്റി ആ പാമ്പ് ജീവൻ കൊണ്ടുകൂടി ഒരു കൊച്ചിനെ കൊത്തി അങ്ങനെ ആ കൊച്ചിന് രണ്ട് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എ റാം ഇസ് ലയബിൾ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫാമിലി ഫോർ ഹിസ് കെയർലെസ് ആക്ട് റാം ആ ചിൽഡ്രൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കെയർലെസ് ആക്ട് കാരണം കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ബി റാം ഇസ് നോട്ട് ലയബിൾ ആ സച്ച് തിങ്സ് കീപ്പ് ഹാപ്പനിങ് പാമ്പുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് റാം റൈബിൾ അല്ല സി റാം ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഹി ഈസ് പോവർ പുള്ളിക്കാരന് കാശില്ലാത്ത കാരണം പുള്ളി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ഹവ് ടേക്കൻ അഡക്വേറ്റ് കെയർ ഫ്രം പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഹെയർ സെൽ ഫ്രം ദ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് പാമ്പ് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ചൈൽഡ് ഓടി രക്ഷപ്പെടണമായിരുന്നു എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്ന് ആലോചിക്കാനായിട്ട് സമയം തരികയാണ് ഉത്തരമേതാണ് ഉത്തരം മീസ് ഓപ്ഷൻ എ റാം ഇസ് ലൈബിൾ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫാമിലി ഫോർ ഹിസ് കെയർലെസ് ആക്ട് ഇവിടെ കോർവേഡ് എന്താണ് ലൈബിൾ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ കെയർലെസ് ആക്ട് ആ പാമ്പ് രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെട്ടത് പുള്ളിയുടെ കെയർലെസ് ആക്ട് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ആ ചൈൽഡിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഹു അവർ ഇൻറ്റെൻഡിങ് ടു ടേക്ക് ഡിസോണസ്ലി എനി മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ without that person's consent moves property in order to such taking is said to commit theft kalavu ennolla inde definition aanu paranjirikkunathu intending to take dishonestly kallatharathil any movable property or a movable property out of the possession of any person or aalude udamasthathil ninnum without that person's consent aa pullude consent illade moves property aa property maatunu in order to such taking is said to commit theft adu സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇനി ഫാക്ടർ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം അരുൺ പുട്സ് എ ബെയ്റ്റ് ഫോർ ഡോഗ് ഇൻ ഇസ് പോക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസസ് അമിത്സ് ഡോഗ് ടു ഫോളോ ഹിം അരുൺ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബെയ്റ്റ് ഇട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള സാധനം എന്തോ ഇട്ട് അമിത്തിൻ്റെ പട്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അമിത്സ് ഡോഗ് ബിഗാൻ ടു ഫോളോ അരുൺ അമിത് വെൻ കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻഫോം ദ പോലീസ് അമിത്തിൻ്റെ പട്ടി ഇത് കണ്ട് പുറകെ പോകുന്നവരുണ്ട് അമിത് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് അരുൺസ് ഹൗസ് ആൻഡ് അരുൺ വിത്തൌട്ട് എനി ഫിയർ ടോൾ ടു പോലീസ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ബ്രോട്ട് ദ ഡോഗ് മൈ സെൽഫ് വാസ് പീപ്പിൾ സ്റ്റീൽ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ആൾക്കാർ മോഷ്ടിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നല്ല ദ ഡോഗ് ഹസ് കം ഓൺ ഇസ് ഓൺ ഫീറ്റ് അപ് ടു മൈ ഹൗസ് ഡോഗ് അതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇനി വന്നതാണ് എന്നാണ് അരുൺ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ അരുൺ ഹസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് എനി ഒഫൻസ് ബിക്കോസ് ഹി ഹസ് ടോൾ ആൻഡ് നത്തിങ് ഫ്രം അമിത്സ് പൊസഷൻ അരുൺ ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നും മോട്ടിച്ചിട്ടില്ല അരുൺ ഹസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് എനി ഒഫൻസ് ബിക്കോസ് ഹി ഹസ് നോട്ട് സ്റ്റോൾ ഇൻ എനി മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം അമിത് പൊസഷൻ മൂവബിൾ ഗുഡ്സോ ഒബ്ജെക്ട്സോ ഒന്നും അമിത്സിൻ്റെ പൊസഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു സി അരുൺ ഹസ് കമ്മിറ്റഡ് ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിക്കോസ് ഹി ഹസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അൺഡ്യൂ ലീ ദ ഡോഗ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ഡോഗിൽ ചെലുത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അരുൺ ഒഫൻസ് ഓഫ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അരുൺ ഹസ് കമ്മിറ്റഡ് ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് ആസ് ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു ടേക്ക് എവേ ദ ഡോഗ് ഫ്രം അമിത്സ് പൊസഷൻ വിത്തൌട്ട് ഈസ് കൺസേൺ ആൻഡ് ഈസ് ഒഫൻസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് വാൻസ് ദ ഡോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫോളോ പട്ടി അരുണെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അമിതിൻ്റെ പൊസഷനിൽ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അത് അതിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ തെഫ്റ്റിന് പുള്ളി ലയബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി അരുൺ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് ദ ഒഫൻസ് എൻ്റെ കോർ വേർഡ് എന്താണ് ടേക്കൺ വിത്തൌട്ട് കൺസെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ആ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു എന്നുള്